ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து மெனபாஸ் பற்றி ஸோ நிறைய லேடிஸ்க்கு இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது அண்ட் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ்க்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பிக் இஷ்யூ அண்ட் அந்த டைமில் நிறைய வெயிட் போட்டுருது ப்ளஸ் நிறைய மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி டீல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மெனபாஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் வந்து எந்த லேடினாலையும் எஸ்கேப் பண்ண முடியாது ஸோ ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் லைக் யூஸ்வலி அரௌண்ட் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே நிறைய பேருக்கு பீரியட்ஸ் நிற்கும் அந்த டைமில் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஒரு கிளைண்ட் வந்து வெளியூருக்கு போயிருந்தாங்க அங்கே போன டைமில் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு படப்படுப்பு வந்துருச்சு ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் வந்தது ரொம்ப பயந்துட்டாங்க நம்ம வேறு நம்ம வீட்டில் இல்லையே வேறு ஊரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்மிடியட்டாக அங்கே ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் போய் பார்த்தாங்க அப்போ அவங்க வந்து ஃபுல்லாக செக்அப் பண்ணி இசிஜி அது இது எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் சொன்னாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ மெனபாசல் சிம்டம்ஸ் இது இப்படி தான் இருக்கும் டோன்ட் கெட் நர்வஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து காம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க ஸோ பேசிக்லி மெனபாஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த பீரியட்ஸ் நிற்கிறதோட அது கூட வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஃபீமேல் ஹார்மோனோட லெவல் வந்து கம்மியாயிரும் அந்த டைமில் உங்களுக்கு போன்ஸ் வீக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதாவது கால்சியம் லாஸஸ் வில் பி ரியலி ஹை அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இதனால் உங்களுக்கு வந்து நிறைய மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கும் இப்போ சில லேடிஸ்க்கு வந்து இப்போ ஏசி ரூமில் இருந்திருப்பாங்க பட் ஸ்டில் தேல் பி ஸ்வெட்டிங் லைக் கிரேசி ஏன்னா மற்றவங்க எல்லோரும் நார்மலாக இருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் தேர்ஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கே ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு ஆனால் இவங்களுக்கு அப்படியே வேர்த்து ஊற்றும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏசியை இன்னும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு கூட போகும் விச் மீன்ஸ் தேல் ஹேவ் ஹாட் ஃப்ளஷஸ் திடீர்னு வந்து குளிரும் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு வந்து பாடி அப்படியே எரிய ஆரம்பிக்கும் இது என்டையர் பாடி இந்த மாதிரி ஆகும் இது தான் ஹாட் ஃப்ளாஷஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் வந்து ஆங்ஸைட்டி அதாவது இப்போ ஒரு ரூமில் ஏதாவது ஒரு உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் அடுத்து இன்னொரு ரூமுக்கு போவாங்க அங்கேயும் ஏதாவது ஒர்க் எடுப்பாங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே அதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் திருப்பி அடுத்து மேபி கிச்சனுக்கு போய் எதையாவது நோண்டிட்டு இருக்கிறது ஸோ இட்ஸ் லைக் கெட்டிங் ஸோ ஆன்ஷியஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்லெஸ் ஒரு வேலை கம்ப்ளீட்டாக பண்ணாமல் இப்படி நான் ஸ்டாப் தில் பி திங்கிங் அபவுட் சம்திங் ஒரு ரொம்ப படப்படுப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸும் இருக்கும் தேவையில்லாமல் அழுவாங்க சில பேருக்கு மெனபோஸ் சிம்டம்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகி அது வந்து ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷன் வரைக்குமே கொண்டு போய் விட்டுரும் ஸோ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணணும் ஏன்னா திஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் நாட் இன் தேர் கண்ட்ரோல் சில பேருக்கு நிஜமாகவே சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங் தேவைப்படலாம் அண்ட் டெஃபினட்டாக கைனகாலஜிஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு போங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கு வேண்டிய மெஷர்ஸ் எடுத்துக்கிறது நல்லது டயட் ஆஸ்பெக்ட் நான் சொல்கிறேன் அதாவது நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு ஃபார் மெனபாசல் விமன் எந்த மாதிரியான ஃபுட்டை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா மெயினாக வந்து அவங்களுக்கு இந்த பீரியடில் இந்த கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசமே வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் அதாவது அவங்க கொஞ்சம் தான் சாப்பிடுவாங்க பட் ஸ்டில் த வெயிட் கெயின் வில் பி ஸோ ரேப்பிட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபிட்னஸ் எக்ஸ்பர்ட் அந்த மேம் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து ட்ராக் அண்ட் ஃபீல்டு அத்லீட்டு அதுக்கப்புறமா பயங்கரமாக வெயிட் லிஃப்டிங் எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஜிம்மில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் டேரக்டராக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கிரிக்கெட் டீம்ஸ்க்கு கூட வந்து அவங்க ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கண்டிஷனிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருந்தாங்க அவங்களே வந்து மெனபாஸ் டைமில் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மேல் தொப்பை வருது நான் இவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் ஆனால் ஒர்க் அவுட் பண்ணாத லேடிஸ் பற்றி யோசிச்சுப்பாரு ஷைனி அவங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வெயிட் ஏறும்னு யோசிச்சுப்பாரு அப்படின்னாங்க இப்போ சொல்கிறது புரியுதா ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இஃப் யூ ஆர் இன் யோர் டுவெண்ட்டீஸ் அண்ட் தேர்ட்டீஸ் நல்ல ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ் இப்போயே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் யூ ஒன்ட் ஹவ் எனி இஷ்யூஸ் வித் லேட்டர் பட் இஃப் யூ ஆர் சமன் ஹூ ஹேஸ் இன் டன் மச் இந்த டைம்லேயாவது எக்ஸசைஸ் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் யோகா வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஏன்னா மைண்ட் வந்து அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு மூட் ஸ்விங்ஸ் ஆங்ஸைட்டி ஸ்ட்ரெஸ் டேக்கி கார்டி அதாவது இந்த பால்பிட்டேஷன் இதெல்லாம் வரும்போது யோகா வில் காம் யூ டவுன் அ லாட் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல யோகா கிளாஸ்க்கு
வெஜிடேரியன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் டெய்லி இட்லி தோசை காலையில் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு இட்லி இல்லைனா ஒரே ஒரு தோசை சாப்பிடுங்க ஆனால் அது கூட ஒரு முட்டையை வச்சு சாப்பிடுங்க அண்ட் அது கூடவே வந்து புதினா கொத்தமல்லி சட்னி இல்லை சாம்பார் அந்த மாதிரி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் போட்ட சாம்பாராக இருந்தால் இன்னும் பெட்டர் தட் வில் பி மச் பெட்டர் இல்லைனா ஏதாவது கஞ்சி மாதிரி கூட நீங்கள் காய்ச்சி காலையில் குடிச்சிக்கலாம் ஸோ ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸு எடுத்துக்கிறது நல்லது சுகர்ஸ் கட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் டூ மச் ஆஃப் கெஃபின் இஸ் ஆல்சோ நாட் ரியலி குட் ஆல்ரெடி யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ ஆங்ஸைட்டி அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் பால்பிட்டேஷன் அது கூட கெஃபினும் உள்ளே போச்சுன்னா இட்ஸ் ரியலி குட் டு கெட் யூ ஹைலி ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஸோ காஃபியோட கன்சம்ஷன் கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு யூ ஸ்விச் ஓவர் டு டீ க்ரீன் டீ இல்லைனா சுக்கு காப்பி இல்லைனா பிளாக் டீ வித் லெமன் அந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீ இருக்கு இல்லையா அது இல்லைனா சுக்குமல்லி காப்பின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண பார்த்துக்கோங்க கேல்சியம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் மெயின் திங்கு சன்லைட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக வெயிலில் உட்காருங்க முட்டி வரைக்குமே வெயில் பட்டதுன்னா ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி முதுகில் தொப்பையில் அதெல்லாம் வெயில் படுற இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் அப்போ தான் கேல்சியம் அப்சார்ப்ஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி பாடி வெயிட்டு வச்சு நம்ம எக்ஸசைசஸ் பண்ணும்போது அதாவது வெயிட் ட்ரைனிங் ஆர் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் எக்ஸசைசஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு போன்ஸுமே ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கும் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் ஃப்ராக்டர்ஸ் ஆல்சோ வில் கம் டவுன் ஏன்னா முக்காவசி லேடிஸ்க்கு ஃபிஃப்டிக்கு மேலே அந்த மெனபாஸ்க்கு அப்புறமா தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்சர் ரிஸ்க் இஸ் வெரி ஹை எங்கேயாவது வழக்கி விழுந்தேன் கொஞ்சம் தான் ஸ்லிப் ஆச்சு அதுக்கே வந்து எனக்கு ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ பேசிக்லி கேஷியம் லாஸஸ் ஹைங்கிறனால அவங்களுக்கு போன்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைசஸ் வில் பி வெரி பெனிஃபிஷியல் ஸோ ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் பாருங்கள் இல்லைனா ட்ரெயினரை பாருங்கள் அண்ட் கெப் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங் அட் ஹோம் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஒரு அரை கிலோவாவது சாப்பிட்டா கிரேட் அட்லீஸ்ட் மினிமம் கால் கிலோவாவது சாப்பிடுங்க ஸோ லஞ்சுக்கும் வெஜிடபிள் டின்னருக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸ்ப்ரவுட்ஸ் நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் இட் பி வெரி பெனிஃபிஷியல் ஃப்ளாக்ஸீட் ஆலிவ் இதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஃப்ளாக்ஸீட் பவுடர் கிடைக்கும் இல்லையா அது வந்து டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டீஸ்பூன்ஸாவது இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் அது வந்து மோரில் கலந்து சாப்பிட்லாம் இல்லை சாப்பாடுக்கு முன்னாடி ஒரு டம்ளர் மோர்லேயோ இல்லை ஜஸ்ட் பிளெயின் வாட்டர்லேயோ அதை மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் ஆரல்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்ற பருப்பு கூட்டு சாலட் அதில் வந்து இதை வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே திஸ் இஸ் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் ஆல்சோ ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற நல்ல ஃபேட்ஸ் குட் ஃபேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஷ்ஷில் இருக்குது நட்ஸில் இருக்குது பாதாம் வால்நட் அந்த மாதிரியான நட்ஸில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ இதை டெய்லி இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க கீரையில் கொஞ்சம் இருக்குது வெந்தயத்தில் கொஞ்சம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாக்ஸீட்ல இருக்குது சியா சீட்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ரெகுலராக எடுத்துக்கோங்க சில பேருக்கு வந்து ஃபிஷ் சாப்பிட பிடிக்காது ஆனால் ஃபிஷ் ஆயில் கேப்சியூல் ஓகே அப்படிம்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிடிக்கும் நான் கேப்சியூலாக எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தௌசண்ட் மில்லிகிராம் அதாவது ஒரு கிராம் ஃபிஷ் ஆயில் கேப்சியூல் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டிஸ்கஸ் வித் யோர் டாக்டர் ஆல்சோ அண்ட் தென் டேக் கேர் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் இந்த மாதிரியான ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி நிறைய ப்ரோட்டீனுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுவும் நாட்டு காய்கறி அண்ட் கீரை ரெகுலராக எடுத்துக்கோங்க திஸ் இஸ் ஃபார் கேல்சியம் அண்ட் அயன் அண்ட் வெளியில் போங்க ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வாக்கிங் போகும்போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிட்டு வரும்போது அது எல்லாமே உங்களுக்கு மாரல் சப்போர்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மற்றவங்களுக்கு இதே மாதிரியான இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் ஷேர் டிஸ்கஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சப்போர்ட் ஃபேமிலியோட சப்போர்ட்டோடு இந்த மெனபாஸை வந்து கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக எஃபெக்டிவாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் அண்ட் இஃப் ரிக்வயர்ட் கோ அண்ட் ஸ்பீக் டு அ சைக்காலஜிஸ்ட் பிகாஸ் இட் இல் ரியலி ஹெல்ப் ஏன்னா சில கிளைண்ட்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் சில பேர் ரொம்ப அந்த சூசைடல் டெண்டன்சிஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது ஒன்ஸ் தே அட்டெண்ட் மெனபாஸ் ஸோ அதனால் ஐ விட் டெஃபினெட்லி எம்ஃபசைஸ் நம்ம வந்து இப்போது தலைவலி உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா டாக்டரை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்டை பார்க்குறது ரொம்பவும் அவசியம் அவங்க மாத்திரை கொடுக்க மாட்டாங்க உ